മാത്സ് ക്ലാസ് ഫോറിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കാണുക അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സും കൂടെ കിട്ടും അതിൻ്റെ മെഷർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ സം ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും അല്ലാതെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി എന്താണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ട്വൈസ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് റാക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ട്രാങ്കിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇനി ട്രാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഇനി തേർഡ് സൈഡ് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും സോ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സും എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രാങ്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയായിരിക്കും ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഇസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് പെരിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് തേർഡ് സൈഡ് അതറിയില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അല്ലേ ആ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ തേർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർഡ് സൈഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർഡ് സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടണം അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി കിട്ടുക ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ വേറൊരു രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന്
ഫിഗർ വണ്ണിലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് വഴി കട്ട് ചെയ്ത് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഫിഗർ ടു കണ്ടല്ലോ ടു ട്രാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഫിഗർ വണ്ണിലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് കട്ട് ചെയ്ത് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിഗർ വണ്ണിലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് ട്രാങ്കിളിനും സെയിം പെരിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റേ ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ്സ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും തേർഡ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെതും സെയിം തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും സം ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾസ് രണ്ട് പെരിമീറ്ററിൻ്റെയും കൂടെ സം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും കിട്ടും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റ് സ്റ്റിക് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മേക്കിംഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വിത്ത് മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഈച്ച് ഹാസ് ട്വൻറ്റി മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ലെങ്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കുട്ടികൾ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ എത്ര മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇനി ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ലെങ്ത് വൈസ് ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ ആകുമ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്ര മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് കാണും ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ മാറ്റ് സ്റ്റിക്സും കൂടെ കാണും അത് രണ്ട് സൈഡിനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ടു ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് അപ്പം ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ബ്രെഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടണം അതായത് ഒരെണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ വേറൊരു സൈഡും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആയി പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ആയി ഇനി ബാക്കി എത്രയുള്ളത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തിന് ടോട്ടൽ ടെൻ വരും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവും ഫൈവും തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ആയില്ലേ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫൈവും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവും കൂടെ ആയപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോം ചെയ്തത് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇനി സ്ക്വയർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ ആണല്ലേ സ്ക്വയർ ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു സൈഡ് സിക്സ് മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് രണ്ടും കൂടെ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് മാറ്റ് സ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡായി ഇനി റിമെയിനിങ്
ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ആയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി ലെങ്ത്ത് നയൻ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി റിമൈനിങ് എത്രയുള്ള ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് ആണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ഈ ടു എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിനായിട്ട് വേണം ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും എട്ത്ത് ഒരു സൈഡ് വൺ ലെങ്ത്ത് നയൻ ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സൈഡുണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്തും രണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും അതാണ് ലെങ്ത്ത് ഈക്വലായിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്തും ഈക്വലായിരിക്കും അതാണ് ലെങ്ത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ എടുത്തതും ബ്രെഡ്ത്തും രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ എടുത്തതും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വരണം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിലത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആനി ഹാസ് എ പീസ് ഓഫ് വയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഷി വോണ്ട്സ് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ദിസ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആനിയുടേൽ ഒരു വയറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് ഷി മേക്സ് എ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഇനി സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം അതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം The large triangle has all sides 6 cm long. What is its perimeter? This large triangle has the side in the length of 6 cm. The three sides are equal. The perimeter is equal. The points at the middle of its sides are marked and joined to make a new triangle. This is the same triangle. The points at the middle of its sides are marked. ഗേളിൽ തന്നിക്കുന്നത് പോലെ അകത്ത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആ അകത്ത് ഫോം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലെയും ലെങ്ത് എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആ മാർട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് എറ്റ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ സൈഡിലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ആ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ തേർഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം മാർക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പേപ്പർ ഡ്രോ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡു വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡു വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് വാട്ട് എവർ ബി ദ പൊസിഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചതെല്ലാം ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഇനി കിട്ടാതെ വരുമോ എന്നും കൂടെ നോക്കണം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ